last class of this year and we will do the factory of you know earth factory of earth the chief producers on the earth that are plants तो हम आ रहे हैं किंगडम प्लांटी के तो किंगडम प्लांटी की लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन की थी और इसमें हमने क्या किया था डिफरेंट डिविजन्स की थी हमने तो हमने पांच डिविजन की थी कौन कौन सी पांच डिविजन्स थी दैट इज एलगी ब्रायोफाइट्स टरीडोफाइट्स जिम्नोस्पोम एंड एंट्रियोस्पोम ठीक है तो फाइव डिविजन थी गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग बेटा टरीडो फाइट्स जिम्नोस्कोम एंड इंजियोस्कोम के पांच डिविजन है किंगडम प्लान हम वन बाय वन जैसे जैसे एवोल्यूशन है हो रही है वैसे वैसे मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले एलगी एलगी जो है ये क्या है मेनली एक्वेटिक यू नो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर सो एलगी अर्लीस्ट प्लांट्स दे ओरिजिनेटेड इन वाटर धीरे धीरे इनको लगा कि लैंड पे पता नहीं क्या है सम ऑफ द एलगी they moved on land and they developed into bryophytes these are the first land plants ye sabse pehle land plants the sabse pehle land pe aaye the and are shyophytic shyophytic matlab aisa nahi कि पानी में से निकले और डेजर्ट्स में ग्रो करना शुरू कर दिया ऐसा नहीं कर सकते ठीक है शायोफिटिक मीन दैट इज ग्रो इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस ठीक है जहां पे थोड़ी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो वहां पे और बहुत धूप में नहीं तो भी पानी से निकले हैं तो शेडी एंड मोइस्ट प्लेसेस तो रीडोफाइट्स जिम्नोस्पोम्स एंडियोस्पोम ये तीनों क्या है ये तीनों के तीन क्या है दीज आर लैंड प्लांट्स पहले ध्यान से सुनना है लिखना अभी किसी ने भी नहीं मैं बताऊंगी किस तरह से लिखना ठीक तो दीज आर द लैंड प्लांट्स उसके बाद क्योंकि एलजी जो थी एक्वेटिक है अर्लीस्ट प्लांट्स है उस टाइम रूट स्टेम लीव नहीं बने तो हेलोइड प्लांट बॉडी नो रूट स्टेम एंड लीव ठीक है ये आए तो इनमें दो टाइप के प्लांट बॉडी हुई दे मे बी थेलोएड, कुछ थेलोएड ही रहे एंड सम लीफी कुछ ने लीफी फॉर्म्स ली बट नॉट ट्रू रूट स्टेम लीव अगर लीफी फॉर्म्स भी है बट वो ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं है ये मैं बताऊंगी कैसे नहीं इन तीनों में बाकियों में leafy form with true root stem and leaf ye jo the kyunki ye pani mein rehte the bacha isliye inme jo hai kya nahi tha vascular tissue tha hi nahi जायलम प्लॉइन नहीं थे क्योंकि स्मॉल साइज के थे ये और पूरे का पूरा सरफेस एब्सॉर्बिंग था पूरे का पूरा सरफेस फोटोसिंथेटिक था इसलिए इनको ना जायलम और ना फ्लोइन की जरूरत पड़ी होल बॉडी इज 
photosynthetic and absorbing pani absorb kar sakte the therefore vascular tissues aapne pura likhna hai vascular tissues absent vascular tissues matlab xylem and ब्रायोफाइट्स अभी अभी लैंड पे आए इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी मुझे देखना पड़ेगा कि पानी नहीं है पानी नीचे से एब्सॉर्ब करो रेजोइट से फूड कहीं से ट्रांसफर करो तो ब्रायोफाइट्स को इस चीज का अभी पता नहीं था इसलिए इनमें भी नो वेस्कुलर टिश्यूज सब्सटेंसेस Move by cell to cell diffusion. Or in sub metaridophytes, gymnosperms and angiosperms, well developed. वेस्कुलर टिश्यूज इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज उसके बाद यहां पे बेटा गैमिट्रोफिटिक प्लांट बॉडी जो प्लांट बॉडी है वो मेनली क्या बना रही है गैमेट्स बना रही है स्पोर्स नहीं बना रही है गैमेट्स बना रही है अभी हम जब लाइफ साइकिल करेंगे तब तो पता चलेगा जबकि यहां पे बोथ दोनों है बोथ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्रेजेंट दोनों वेल डेवलप्ड है हमें नजर आता है गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बट यहाँ पे क्या है मैं थोड़ा सा एब्रीविएशन में लिख रही हूँ गेमिटोफाइट डोमिनेंट ऐसे तो नहीं ना कि एक ही जनरेशन में गेमिटोफाइट को साइड में कर देंगे गेमिटोफाइट डोमिनेंट है आपने पूरा लिखना है मैं इसके बाद में पूछ भी लेना स्पोरोफाइट पैरासिटिक है तो सही यहाँ पे स्पोरोफाइट था ही नहीं यहाँ पे स्पोरोफाइट आया स्पोरोफाइट पैरासिटिक ऑन गेमिटोफाइट टेरिडोफाइट में बोथ प्रेजेंट आपने पूरा लिखना है मेरी तरह नहीं लिखना है आपने लिखना है बोथ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्रेजेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों एक दूसरे से अलग है इंडिपेंडेंट है यहाँ पे तो स्पोरोफाइट पैरासिटिक था यहाँ पे टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट है जबकि जिम्नोस्पोम्स एंड एंजियोस्पोम्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट गेमिटोफाइट पैरासिटिक ऑन तो आप देखो प्लांट शुरू कहा से हुए थे गेमिटोफाइट से शुरू हुए थे और धीरे 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 करके स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट को ओवरटेक किया स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया गेमिटोफाइट उस पर पैरासिटिक हो गया ठीक है अब आप लिखो बट आपने किस तरह से लिखना है एक कॉपी थोड़ी सी उल्टी करके ये पांच कॉलम्स बनाओ और हरेक में आपने अलग लिखना है पांच कॉलम्स बनाओ मेरी तरह नहीं लिख लेना टीडो पार्ट में लैंड प्लांट जिम्नोस्पोम में लैंड प्लांट इन जियोस्पोम में अगर मैंने कहीं पे एब्रीवेशन लिखी है तो आप मेरे से पूछो ठीक है लिखो आप ये जल्दी से एलगी में बेटा क्योंकि एक्वेटिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Maybe 
आइसोगैमस आपको पता है आइसोगैमस आइसोगैमस मीन्स बोथ गैमेट सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दैट इज अपरेट इश्यू बट बोथ गैमेट आर सिमिलर और एन आइसोगैमस फीमेल गैमेट स्लाइटली लार्जर देन मेल गैमेट और ओगैमस फीमेल गैमेट मच लार्जर एंड हैज लॉट ऑफ रिजर्व ठीक है तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुछ में आइसोगैमस है कुछ में एनाइसोगैमस है और कुछ में ओगैमस है इन सब में बाकी सब में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस फीमेल गैमीट मच लार्जर देन मेल गैमीट फीमेल गैमीट हैज स्टोर फूड एंड इज नॉन मोटाइल मेल गैमीट मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी मेल गैमीट मोटाइल और नॉन मोटाइल बट फीमेल गैमीट हमेशा नॉन मोटाइल यहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां पे क्या हो रहा है एल मैंने आपको पहले भी बताया था इसने गैमीट्स बनाए इनकी फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट बना मियोसिस हुई मियोस्पोर्स बन गए और मियोस्पोर्स ने दोबारा डेवलप करके एलगी बना दी तो जाइगोटिक मियोसिस नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन ठीक है ब्रायोफाइट्स में ध्यान से देखना है यहां पे यहां पे डोमिनेंट नेट गैमिटोफाइट सेक्स ऑर्गन गैमीट्स ये एन है इसलिए माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे ध्यान से देखो जरा फर्टिलाइजेशन टू एन जाइकोड एम्ब्रियो इसने बनाया फोरोफाइट फोरोफाइट ने फोर मदर सेल्स मियोसिस फोर्स और गैमिटो ठीक है तो एम्ब्रियो टू एन फोरोफाइट टू एन अच्छा खासा स्पोर मदर सेल्स टू एन मियोसिस के बाद स्पोर्स एन तो डोमिनेंट गेमिटोफाइट पैरासिटिक स्पोरोफाइट ये था ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट उसके बाद टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में क्या है डोमिनेंट क्योंकि स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएंगे स्पोर मदर सेल्स 
फोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई मियोस्पोर्स मियोस्पोर्स मियोसिस के बाद क्या हो जाएंगे हेप्लॉयड हो जाएंगे एन हो जाएगा ये जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाएंगे एन गेमिटोफाइट के पास क्या है सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन ने बनाए गेमिट गेमिट्स की हुई फर्टिलाइजेशन फिर बना जाइगोट आपने पूरा बनाना है फिर बना एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर बना डोमिनेंस अगेन एम्ब्रियो तो गेमिट्स तक एन है फर्टिलाइजेशन के बाद टू एन स्टेज हुई आप देखो फर्टिलाइजेशन के बाद टू एन है मियोसिस से पहले सारी टू एन है और मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले एन हेप्लॉयड स्टेज ये है हेप्लॉयड फेज और ये ऊपर वाला डिप्लॉयड फेज तो एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट इसी तरह जिन्नो और एनजीओ की मैं लाइफ साइकिल बाद में बताऊंगी बट आपने फिर यहां लिख देना है एम्ब्रियो प्रेजेंट तो एलगी जो है एम्ब्रियो नॉट फॉर्म जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है एम्ब्रियो बनता नहीं बाकी सब में एम्ब्रियो बनता है देखो पहले जैसे ही बनाते हो तो मुझे बताओ जाए ठीक है जी एलगी आई पानी में तो सम एलगी दे एक्सप्लोर्ड लैंड तो वो धीरे धीरे लैंड पे शिफ्ट हुए बट जब वो लैंड पे शिफ्ट हुए तो उन्हें पता चला लैंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वहां पे पानी नहीं है इतना वहां पे ऊपर से धूप पड़ रही है जिससे पानी इवेपोरेट हो रहा है क्या करें तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम वापस तो जा नहीं सकते हमारी ईगो की प्रॉब्लम में शर्म आएगी हमें तो अब हम ना लैंड पे ही रहते हैं मोइस्ट हैबिटेट में और जहां शेडी हो जहां पर ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो हमें पानी की भी कमी ना रहे एंड दे रिमेन स्मॉल इन साइज ठीक है बट धीरे धीरे कुछ ब्रायोफाइट ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा है ना कि हम शेड में चुप के ही रहे चलो और डेवलप करते हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप किए और वो सनी साइड में आए दे डेवलप इन टू टेरिडोफाइट बट टेरिडोफाइट ने आगे चल के क्या देखा कि उनका जो एम्ब्रियो है उनके स्पोर्स है वो खराब हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं होते तो धीरे धीरे उन्होंने क्या डेवलपमेंट की टेरिडोफाइट से डेवलपमेंट हुई जिम्नोस्पॉन्स में तो जिम्नोस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो था इट गेट्स एनक्लोज विद इन दू नो सीड को ठीक है तो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में नेक्ड एम्ब्रियो था एलगी में लिखिए जरा एम्ब्रियो एब्सेंट दोबारा से लिख लो एलगी में एम्ब्रियो एब्सेंट एलगी में एम्ब्रियो एब्सेंट है ही नहीं है एम्ब्रियो मैंने पहले भी जैसे बताया ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में नेक्ड एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना बट नेक्ड उसके आसपास कोई सीड कोट नहीं था नेक्ड एम्ब्रियो दैट इज ब्रायो एंड टेरिडो दोनों में अलग अलग लिख लेना नेक्ड एम्ब्रियो इसका क्या मतलब है दैट इज नॉट कवर्ड बाय सीड कोट नॉट कवर्ड बाय सीड कोट नेक्स्ट आ जाते जिम्नोस्पॉम फोरोफाइट डोमिनेंट है एम्ब्रियो आ गया है जिम्नोस्पॉम्स में एम्ब्रियो एनक्लोज्ड बाय ओव्यूलर वॉल एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इनसाइड साइड ओव्यूल लिख लीजिए एम्ब्रियो एन एनक्लोज्ड इनसाइड साइड ओव्यूल एंड फॉर्म सीड एंड फॉर्म सीड और एंजियोस्पॉम्स उससे भी आगे आगे उन्होंने सीड को भी प्रोटेक्ट किया एंजियोस्पॉम्स सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट 
ठीक है तो इसमें तो बेटा एलगी में तो क्लोज इन साइड फ्रूट बॉल या फ्रूट तो एलगी में तो सीड बनना जब एम्ब्रियो ही नहीं है तो सीड कैसे बनेगा तो इसलिए इसमें तो हम सीड की बात ही नहीं करते हैं जिसमें सीड बना इन दोनों में बीज आर कनीरो सीड बियरिंग प्लांट इनमें तो सीड बनने का मतलब ही नहीं है एलगी में तो ये तो अलग ही है बीज आर क्रिप्टो विच डू नॉट फॉल ब्रायोफाइट को हम कहते हैं नॉन वेस्कुलराइज ट्स को हम कहते हैं वेस्कुलराइज ठीक है लिखो यहां तो सीड बनने का मतलब ही नहीं है नो एम्ब्रियो नो सीड ये थेलोफाइट्स की है एम्ब्रियोफाइट्स दो टाइप के हैं क्रिप्टोगेंस एंड फेनीरोगेंस ओके स्टूडेंट्स रब कर दू मैं इसको यस ना नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एलगी तो अब हम डिटेल स्टडी इनकी करते हैं सो फर्स्ट इज एलगी स्टडी ऑफ एलगी फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी फादर ऑफ एलगी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिट्स वट आर द करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलगी फर्स्ट आ जाता है बेटा हैबिटेट मेनली एक्वेटिक पानी में रहते हैं दे मे बी फ्रेश वॉटर और री फ्रेश वॉटर में एग्जाम्पल आ जाएगी बेटा क्लोरेला अभी एग्जाम्पल देख लो फिर मैं आपको डायग्राम भी बनाऊंगी सॉरी नॉट स्पायरो स्पायरो बहरा
मेरी फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं लेटेस्ट से फ्यूकस सार्गेसम और फायरा बहुत सारी है ठीक है जी उसके बाद सम आर एपिजोइक एपिजोइक मीन्स लिव ऑन सरफेस ऑफ एनिमल एपिजोइक एपी मतलब ऊपर लिव ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल सच एस सच एस क्लॉथ बियर सच एस क्लॉथ एस एल ओ टी एच such as float algae is trichophilus algae ka naam hai trichophilus it lives on the surface of sloth jaise bear hote hai na bear to bade bade hote hai tree sloth chote chote bear se hote hai jinka fur wagaira hota hai Another is एपिजोइक की बात ही कर रहे हैं एलगी एलगी का क्या नाम है एलगी है क्लेडोफोरा ऑन ग्रोज ऑन स्केल्स ऑफ मुलस मुलस्क होते सीपिया शंक जिसको नहीं पता वो ब्रैकेट में लिख सकता है शंख उनकी शेल पे कौन ग्रो करता है क्लेडोफोरा ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा सम एलगी आर पैरासिटिक पैरासिटिक एलगी पैरासिटिक कौन सी है फेल्यूरोस कॉजस रेड रस्ट ऑफ टी कॉफी एंड टोबैको फेल्यूरोस एलगी का नाम है इट कॉजस द डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी कॉफी एंड टोबैको दे मे लिव ऑन मे लिव इन सॉइल और ऑन रॉक्स और ऑन ट्री ट्रंक सम ग्रीन एलगी आर एसोशिएटेड विद आपने मुझे बताना है एसोशिएटेड विद फंजाई टू फॉर्म हां जी बेटा सम ग्रीन एलगी आर एसोशिएटेड विद फंजाई टू फॉर्म यस क्या बनाते हैं ये Lichens. Very good to form lichen. Some green algae are associated with fungi to form lichen. Is it okay? ठीक है लिख लिया ये सारा 
दिस इज दैबिटेट ऑफ एल मेनली तो वो एक्टिक है बट कुछ पैरासिटी पैरासिटी का सेल की बहुत कम होती है थोड़ी सी है और कुछ सॉइल में रॉक्स पे ट्री ट्रंक्स पे है करें बेटा यस नेक्स्ट आ जाइए बेटा नेक्स्ट है हैबिट सेकंड आ जाइए हैबिट दे आर क्लोरोफिल बियरिंग दे आर मैम एक बार रिपीट करना स्टार्ट है सेकंड आ जाता है सेकंड है कोई बात नहीं दे आर क्लोरोफिन बियरिंग सिंपल हेलोइड क्लोरोफिन बियरिंग सिंपल हेलोइ सोलिट्री और कॉलोनियल ऑटोट्रॉफिक प्लांट सोलिट्री में सिंगली अखरे और दे में भी कलोनियल ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा हैबिट में ही हम कह लें कुछ यूनिसेलुलर है वैसे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्ट में है बट कुछ यूनिसेलुलर एल जी प्लांटी में भी है यूनिसेलुलर एल जी मल्टी सेलुलर एल जो यूनिसेलुलर है इट मे बी फ्लैचुलेटेड और non flagellated flagellated can be singly occurring or they may be colonial singly occurring dekhiye पीयर शेप एल बी है बहुत छोटी क्लासेस से आप कर रहे हो हैविंग कप शेप क्लोरोप्लास्ट यहां से दो फ्लैजेला आ रही है दिस इज याद रखना है ये क्लोरोप्लास्ट है ये बाहर क्या है सेल वॉल है अंदर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी कैविटी में न्यूक्लियस और बाकी तो चलो चीजें होती है दिस इज सिंगली अखरे और इसका क्या नाम है क्लेमाइडोमोना उसके बाद फ्लैजिलेटेड कलोनियल इस तरह से बेटा ये इस 
तरह से ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है दिस इज बॉल बॉक्स और क्योंकि इसमें फ्लैजेला है तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी मूव करती है इसको हम क्या बोल देते हैं रोलिंग एल्गा दिस इज रोलिंग एल्गा ठीक है जी नॉन फ्लैजिलेटेड में सिंपल सी एग्जांपल बताते हैं फ्लोरेला उसके बाद मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर आगे दे कैन बी फिलामेंटस और दे कैन बी थेलोइड थेलोइड होता है फ्लैटन स्ट्रक्चर थेलोइड पेरन काइमेटर पेरन काइमेटर मीन्स फ्लैट स्ट्रक्चर लीप लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस ये है फिलामेंटस एल बी दिस इज स्पायरोगा स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ये बीच में जो दिख रहा है रिबन लाइक सा दिस इज क्लोरोप्लास्ट ये है इसका न्यूक्लियस दिस इज स्पायरो गायरा ठीक है जी और उसके बाद आ जाता है बेटा थेलोइड दिस इज लीप लाइक दिस इज थेलोइड पेरन पाइमेटस एग्जाम्पल आ जाता है बेटा लेमिनेरिया इसका नाम है मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद है आपको शेप्स बताने जल्दी से कर लो डायग्राम बना लो फटाफट से बना लिए बेटा यस मैम प्लीज वेट कर लो कर लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि एलगी आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज एलगल सरफेस कोई भी एलगी है दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज Which which protect protect algae algae from from desiccation? Which protect algae from desiccation? Desiccation means टूटना फूटना जो पानी से हो जाता है नाम रिपीट Algae are covered by mucilage, which protect algae from desiccation. नेक्स्ट आ जाता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ एलगी इज गोफेटिक मेन प्लांट बॉडी ऑफ एलगी इज गोफेटिक विच फॉर्म गैमीट्स विच फॉर्म गैमीट्स पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट Sporophyte is represented by zygote only. No embryo formation. 
नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो बनता ही नहीं ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए बींग एक्वेटिक बींग एक्वेटिक एल जी आर नॉन वेस्कुलराइज एल जी आर नॉन वेस्कुलराइज दट इज नो जायलम एंड फ्लोइंग देर इज नो जायलम एंड फ्लोइंग नेक्स्ट आ जाइए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स कह लीजिए स्पोर्ट्स जो है थिन वर्ल्ड स्पोर्ट्स और फिर है थिक वर्ल्ड स्पोर्ट्स थिन वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है दे में भी मोटाइल नॉन मोटर थिक वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है दीज आर ऑलवेज नॉन मोटर ये मोटाई हो ही नहीं सकते ये याद आता है बेटा जूओ स्पोर्ट नॉन मोटाइल आ जाता है इप्लेनोस्पोर्स और थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल आ जाता है बेटे दट इज हिप्नोस्पोर्स ये जो है फॉर्मड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है जी लिखो पहले ही जल्दी से This is most common. Red pencil clean. Zoo spores are most common spores. इसके बाद एक point और लिख लो. Vegetative reproduction by कैसे होगी mainly fragmentation से. जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है यूनिसेलुलर तो है ही कोई मल्टी सेलुलर जो है बाय फ्रेगमेंटेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एन आइसोगैमस और फिर है आइसोगैमस दोनों गैमीट सिमिलर है और अगर मोटाई है मोटाई गैमीट एग्जाम्पल है क्लेमाइजोमोनास नॉन मोटाइल है 
है आइसोगेमी बट गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है एग्जाम्पल आ जाता है स्पायरोगा दोनों गैमेट सिमिलर है बट नॉन मोटाइल फ्लेजेला नहीं है एन आइसोगेमी फीमेल गैमेट लार्जर है एग्जाम्पल आ जाती है बेटा दट इज यूडोराइना एन आइसोगेमी इज यूडोराइना ओगेमी फीमेल गैमीट मच लार्जर एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉक Another is fucus. Oogamous reproduction. It occurs in volvox and fucus. ठीक है, देखो जरा जल्दी से. चलो जी बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी देखो एलगी का क्या रोल है बच्चे एस एक तो फोटोसिंथेटिक है एस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दूसरी जो है एज फूड सम ऑफ द एलगी आर यूज एज फूड और फूड सप्लीमेंट देन सम ऑफ द एलगी आर दे गिव कमर्शियल फाइकोकोलॉइड्स फाइको मतलब एलगी कोलॉइड मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कोलॉइडल पार्टिकल ठीक है तो जो एलगी है एलगी परफॉर्म फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल फोटोसिंथेस ऑन आर so therefore they are main producers on earth then next hai as food so isme aa jate hain 70% ya not 70% i am sorry 70 species of marine algae are used as food zaruri nahi animals ke uh, humans ke liye dusre animals ke liye fishes ke liye aquatic animals ke liye 70 species of marine algae are used as food for example और फायरा एंड अगर इज अल्वा और भी बहुत है बट ये भी मेन है एक आ जाती है क्लोरेला रिच इन प्रोटीन इज यूज एज न्यूट्रियन सप्लीमेंट फूड तो नहीं बट इट इज यूज एज प्रोटीन सप्लीमेंट नेक्स्ट आ जाता है बेटा 
फाइकोकोलॉइड फाइकोकोलॉइड का क्या मतलब कोलॉइडल पार्टिकल विच होल्ड वॉटर मोलिक्यूल जैसे जेली होती है वो पानी को अपने बीच में रख लेती है सो दैट इज कोलॉइडल पार्टिकल तो इसमें दो टाइप के कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं एल्जिन एंड कैराजेन देर आर टू टाइप ऑफ फाइकोकोलॉइड एल्जिन एंड कैराजेन एल्जिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्जी कैराजेनिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्जी कैराजेनिन ये जो फाइकोकोलॉइड्स है ठीक है यूज इन कंफेक्शनरीज चॉकलेट टॉफीज बनाने के लिए एज इमल्सिफायर्स कंफेक्शनरीज एंड आइसक्रीम्स इमल्सिफायर्स क्या होता है बेटा जो क्रीमी सी लेयर बना देते हैं जो गांठे नहीं पड़ने देते ठीक है एनदर इज एगर एगर ए फाइकोकोलॉइड इज यूज इन एगर एगर किसमें यूज होता है यूज इन ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लैब टिश्यू कल्चर्स में हम जो मीडियम बनाते हैं उसको सॉलिडिफाई उसको जेली लाइक बनाने के लिए हम एगर एगर यूज करते हैं ये अभी हम आगे करके करेंगे सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी यूज एज फोटोसिंथेटिक सो दे एड लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर दे आर यूज एज फूड एंड दे यूल्ड फाइकोकोलॉइड एंड अदर इज brown algae is the source of iodine brown algae is the source of iodine and thus helps in and thus helps in curing goiter there as red algae yields bromine brown algae yields iodine and red algae ठीक है जी क्या क्या दोबारा से अनिमिया 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 बेटा वो आयरन के डेफिशिएंसी से होता है ठीक है सो दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एन अब हम जल्दी से क्लासिफिकेशन करें एलजी की फर्स्ट फिर हम आज का लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन हमारे पास थ्री क्लासेस है एलजी की में क्लासिफिकेशन based on chlorophyll pigment
तो हमारे पास कौन कौन सी एल की है क्लास क्लोरोफाइसिस क्लोरोफाइसी का क्या मतलब क्लोरो मतलब ग्रीन दिस इज ग्रीन एल की नेक्स्ट आ जाता है बच्चे क्लास पीओ पीओ मतलब ब्राउन दिस इज ब्राउन एल की और रोडो का मतलब बताओ जरा जल्दी से आर एच ओ डी ओ फटाफट वट डू यू मीन बाय रोडो यस एनीबडी रेड एल रेड एल बिल्कुल ठीक है रोडो का मतलब है रेड सो इट इज रेड एल क्लोरोफाइसी एक्वेटिक mainly fresh water isme kya hai isme chlorophyll a hai chlorophyll b hai beta carotene hai reserve food starch hai ये है एक्वेटिक मेनली मेरीन कुछ फ्रेश वाटर भी है बट मेनली मेरीन है इसमें क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल सी है और साथ में प्यूकोजेंथिन है जो ब्राउन कलर इसको दे रहा रिजर्व फूड पीओफाइसियन स्टार्च एंड मैनी टोल पीओफाइसियन स्टार्च एंड मैनी टोल रेड एल बी एक्वेटिक एंड मेनली मेरी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी और इसमें रेड कलर कौन दे रहा है एक पिगमेंट है फाइको एल्ट्रिन ब्लू ग्रीन एलगी में हमने किया था फाइको सियाने यहां पे है फाइको एलेक्ट्रिक रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च यहां पे अगर फ्लजेला इफ प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी इफ प्रेजेंट इज होमोकॉन्टस होमोकॉन्टस मीन्स बोथ फ्लेजेला सिमिलर लिख लेना ब्रैकेट में बोथ फ्लेजेला सिमिलर यहां पे क्या है मेल गैनीट्स है हेट्रोकॉन्टस होमो मतलब सिमिलर और हेट्रो मीन्स डिफरेंट हेट्रोकॉन्टस फ्लेजेला टू फ्लेजेला आर डिफरेंट दट इज हेट्रोकॉन्टस टू फ्लेजेला आर डिफरेंट यहां पे फ्लेजेला कंप्लीटली एक्सेंट at any stage
at any stage of life cycle. Flagella completely absent at any stage of life cycle. उसके बाद है सेल वॉल क्लोरोफाइसी में लिखिए सेल्यूलोसिक सेल वॉल क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोसिक सेल वॉल जैसे हायर प्लांट्स में है ऐसे क्लोरोफाइसी में है सेल्यूलोसिक सेल वॉल फीओफाइसी में सेल वॉल हैज सेलवॉल है सेल्यूलोस एंड एल्जिन फाइकोकोलॉइड जो है सेलवॉल है सेल्यूलोस एंड एल्जिन रोडोफाइसी सेलुलोस एंड एल्जिन ए एल जी आई एन एल्जिन रोडोफाइसी में सेलवॉल है सेलुलोस मैम एक बार स्पेलिंग रिपीट कर दो सीओफाइसी में बेटा सेलवॉल है सेलुलोस एंड एलजी रोडोफाइसी में सेलवॉल है सेल्यूलोस पैक्सिन सेल्यूलोस पैक्सिन एंड पॉलीफॉस्फेट एस्टर्स सेलुलोस पैक्सिन एंड पॉलीफॉस्फेट एस्टर्स ठीक है जी दिस इज क्लासिफिकेशन उसके बाद थोड़ी और इनके डिस्क्रिप्शन अकेले अकेले की हम थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन करेंगे विद डायग्राम्स नेक्स्ट ठीक है जी सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ठीक है बहुत अच्छा कोरोना फ्री ईयर आए अगला बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें प्लस टू में ऑब्वियसली यू विल गेट अपग्रेडेड टू प्लस टू अभी तो चलो हम प्लस वन ही कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपकी प्लस वन खत्म हो तैयारी हो आपकी पूरी और प्लस टू के बाद यू विल गो टू मेडिकल कॉलेज दिस इज अवर विश ठीक है बहुत ध्यान से भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे और आपको संभाल कर रखे राइट तो क्या प्रोग्राम्स हैं आपके न्यू ईयर के